女星迪因母亲因为中风，在重症加护病房插着鼻胃管，目前已经没办法进食，没办法说话，情况非常严重。迪因为了母亲，最近两个月经常去寺庙祈福，甚至对着神灵祈祷，说自己愿意用十年的寿命来换妈妈平安度过这一劫。因为压力过大，迪因最近失眠十分严重，晚上只有靠药物才能入眠，令人十分感动。迪因表示，医院已经出具了妈妈的病危通知书。但是那张放弃急救的单子，他没办法签。妈妈一直是他的精神支柱。迪因的人生可谓十分坎坷。据悉，他的父亲很早就去世了，他有两个妹妹，两个弟弟，一家人生活十分艰难。为了保护弟弟、妹妹和妈妈，迪因养成了十分强悍的性格。二零一八年，迪因的儿子孙安佐在美国留学的时候，因为涉嫌恐袭，并且持有杀伤力武器，被美国政府逮捕。迪因为了救儿子，可谓散尽家财。花费了近千万台币之后，迪因表示自己将要退出娱乐圈，专心经营家庭。然而去年九月，迪因的弟弟却又因为癌症去世。那段时间，迪因的母亲又摔断了手，他一时间焦头烂额。迪因的母亲因为癌症住院，加上很多并发症，如今已是弥留之际。迪因痛苦地表示：“我这辈子没害过人，不偷鸡摸狗，为什么老天要这样对我？”可事与愿违。没过多久，迪因的母亲就去世了。近几年，对于迪因来说，或许有些难熬。两个弟弟和母亲接连去世，儿子又官司缠身，恐再度面临牢狱之灾。接踵而至的坏消息，让他深感心力交瘁。六零年代，迪因成长在台湾的一个普通家庭中，爸爸早逝，妈妈独自抚养四个孩子成长，生活十分艰难。而孤儿寡母，又免不了被别人欺负。彼时，小小年纪的迪因，看在眼里，恨在心里。保护家人成为他最大的愿望。迪妈妈唱歌仔细谋生，迪英便从小在剧团长大，舞刀弄枪的功夫十分了得。如果再有人欺负他的家人，迪英会拿着武术刀追着那些男生满街打，下手又狠又重，打到对方求饶才罢休。童年的经历让迪英形成了暴烈的性格。十三岁时，别的孩子都在上学，迪英要却站在舞台上伴舞赚取生活费，平日里待在剧团里。迪英也学到了戏里的价值观，忠孝节义。他对妈妈说：“只要你不改嫁，我养你一辈子。”青春期的迪英缺少管教，就像一匹野马，肆无忌惮地长大了。十七岁，他离开了家乡，去台北谋生。临走时，母亲嘱咐他：“你不要再和人打架了。”可惜，迪英并没有听进去。在姐姐迪梅的介绍下，迪英进入叶青的剧团里唱戏。歌仔戏没落之后，又转型去演戏。成为了电视明星，在娱乐圈混，迪因靠的是豪爽讲义气。他经常和男生在外面聚会喝酒，每次喝酒，迪因先自己干三杯，以示敬意。靠着豪爽的性格，迪因在黑白两道都混得开。他也成为了张帝、张奎、张飞的好友。这些在日后台湾娱乐圈的大哥，迪因自然不愁没有资源。八零年代的《包青天》，九零年代的《和日军再来》。都是迪英的代表作，凭借好人缘与好作品，迪英一度风头无量，事业上顺风顺水，生活中爱情美满，年少得志。可迪英不懂得珍惜，反而愈加的嚣张。整个演艺圈里，我只给小燕姐面子。谢丽金在节目中吐槽，与迪英合作拍剧时，被迪英打到留下了心理阴影。迪英不仅没有道歉，还回呛：“被我打过都会红。”除了言语尖锐，迪英的身份也发生了转换。从前迪英是被他人欺负，如今迪英却主动欺负他人。男友的道具没做好，与巨物起了冲突。坐在在一旁的迪英看见了巨物骂脏话，火冒三丈，拿起地上的道具追着巨物打。表弟和临时演员打了起来，迪英不问原因，帮着打了临时演员一顿。在他的认知里，反正只要打我家人，就是对方的错。除了家人的事情，在工作中，只要惹到迪英了，就算对方是明星。他也照打不误。一九九二年，迪英在拍《半生缘》一事情，遇到了蓝洁瑛。彼时，蓝洁瑛耍大牌和爱迟到的行为令迪英十分不爽。某日早上，蓝洁瑛再次迟到，迪英没有忍住火气，他跑到蓝洁瑛住的酒店。等蓝洁瑛刚走出电梯，一脚踹了过去。其实他过来的时候，稍微被踹一下，他那个冲力，然后那个的又很滑，他直接是滑到后面去，好像打保龄球。迪英本来还想补踹一脚，幸好同剧组的工作人员拉住了迪英，他这才收脚，扬长而去。后来，迪英将这件事作为笑谈，在综艺节目中说了出来。一时间，他的凶猛暴力被无数网友抨击，但迪英毫无悔意。
，直到蓝洁瑛去世，也未曾道歉。这样的笛音，目中无人，嚣张至极。但笛音并非没有克星，身为大姐大，在家庭中的笛音是妥协与偏激的。一九九八年，笛音与孙鹏英系结缘，走进了婚姻的殿堂。二零零零年，他们生下了爱的结晶孙安佐。可就算有了小孩，笛音依旧我行我素，顾得上姐妹，就顾不上家人。他经常出门喝酒，与朋友聚会到深夜，花钱如撒钱。孙鹏抱怨：“我辛辛苦苦录节目，当主持，收视率要破一点才有三千块的奖金。而迪英呢，每次喝醉酒，给小弟的代驾费都是三千块。迪英依旧我行我素，为了这些事情，两人没少争吵。二零零四年，他们的婚姻也走到了尽头，离了婚。离婚第二天，我就后悔了，因为要面子，迪英并没有挽回孙鹏。”反而用了一种偏激的做法来结束这段感情。我有必要公认，我有一点自私。我为了不让自己再痛，为了不让自己不舒服，所以我带走了我的小孩。当他牵挂他的父亲的时候，我私底下彻底不谈到孙鹏。离婚之后，迪英禁止孙鹏与儿子见面。为了弥补孩子，迪英将所有的精力都放在了孩子的培养上。我儿子以后是要成为栋梁的人。他让营养师为孙安佐配置了专门的食谱，一天花七个小时来监督孩子吃饭。吃饭时不用自己夹菜，迪英帮他夹。在迪英的强势关爱下，孙安佐只能接受，不敢反抗。就算平时想爸爸，也只敢偷偷地告诉老师：“我想抢同学的爸爸，因为他爸爸好好。”直到老师将这话告诉了迪英，他这才开始反思自己的所作所为，允许儿子与孙鹏见面。时间久了，在儿子的牵线下。迪英与孙鹏旧情复燃，二零零七年选择了复婚，破碎的家再次复原，让迪英倍感珍惜。上次离婚是因为顾得上姐妹，顾不上家人。复婚之后，她便与自己的结拜姐妹全部断交，将全部心思都放在家庭上。从此之后，她上节目都自嘲：“我没有朋友。”迪英改变生活的重心，不变的是对儿子过度的保护与控制。早前，在一档节目上，迪英就自曝说，儿子一直到十二岁才断奶。本身正常孩子应该在七八个月最迟也就一两岁的时候可以断奶，但是这个十二岁实在令人难以相信，也让人难以接受，并且迪英透露，当时已经十五岁的儿子依然很黏自己，感情好到每天晚上都要抱着妈妈才能睡，直到迪英发现自己的儿子开始有了第二性征，他才开始意识到十五岁已经是一个青春期的少年了，这才拒绝再让儿子抱着自己睡，连迪英丈夫都不少抱怨。甚至跟儿子说：“把妈妈还给我吧，你睡很多年了。”更难理解的是，他还觉得自己的儿子到十五岁还黏着跟自己睡，是一件很骄傲的事情。当时在场的嘉宾听了迪英跟儿子孙安佐的行为，大概都猜到了这个儿子的未来是什么样的。王彩桦说：“儿子一定要表面表现得很开心才可以生存下去，难怪从小到大，孙安佐看起来都像一个乖小孩，性格活泼开朗，其实内心很可能已经是扭曲了。”尽管嘉宾说了很多，但是他对于自己教育孩子的方式还是不认为有问题。他说：“我儿子是要做栋梁的，老公不许介入，我管孩子。如果没教育好，出了问题谁负责？我不求他有多大出息，只要健康，不是败类就好。”迪英用爱为儿子筑起了一道坚硬的堡垒，保护了儿子，也禁锢了儿子。为了你，我调整了作息，没有了朋友，每天盯着你吃饭，要求你考更高的分数，这一切都是为了你啊。他最大的希望就是孩子可以成才，一度宣称儿子以后一定比成龙还红，但事与愿违。二零一八年，十八岁的孙安佐被警方起诉，因为他在美国留学时威胁我要攻击学校，并且非法持有大量非法武器。同年八月，孙安佐被判以羁押折抵刑期，拘禁四个月，及一生不得入境美国。台湾媒体及网友对敌英一家骂声一片。吴宗宪说孙安佐，他犯了一个过错，就是太愚蠢。怎么会在人家的国家讲要恐吓？迪英没有听进去，还反驳：“你凭什么讲我儿子愚蠢？”孙鹏说：“他只是个不懂事的小孩，不知道自己闯祸。在救儿子期间，他们花费了大量金钱与人力。迪英相当豁达，实际费用其实不到三千万台币，钱花了再赚就好。”无奈之下，迪英带着二十岁的儿子四处做公益，上节目，继续为儿子费心费力。没想到，二零一九年底。网红米莎自曝为孙安佐怀孕，自始至终孙安佐未做任何回应，反倒是迪英一直在否认。双方你来我往。
，真相如何不得而知。但孙安佐的名声却是彻底坏了，做了不该做的，要承担十枚样的惩罚。不过除了十二岁断奶、十五岁才分床的事，另一件事实在很难接受。在孙安佐才五岁的时候，迪英就带这个他去参加一个电视台节目举办的情侣接吻比赛。他跟孙安佐两人一直接吻长达三个小时，拿到冠军。在外人看来，迪英的母爱太过可爱，或许是这个孩子来之不易的原因吧。她嫁给丈夫之后，一直到三十多岁都没有孩子，费尽心思，在三十八岁终于生下了孙安佐。三十八岁产子，在医学上来讲是属于高龄产子的，所以迪英觉得这个儿子来之不易。自打他出生后，便是入侵式的母爱，对于他的要求更是只要他开口。就能做到的那种，也正是因为这种溺爱，才让他后来走了歪路。对儿子过度的溺爱、极端的控制，无形中培养了一个不成熟的孩子。在人生的棋盘上，他的棋子走得太极端，最后害人害己